ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം നമ്മുടെ ചങ്ക് ബ്രോ തോമസ് ഏട്ടൻ റിലീസ് ആവാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് തുടക്കം മുതൽ നവംബർ മുതൽ ആൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പുള്ളിയെ ഞാൻ റിലീസാക്കാനായിട്ട് ബേസിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഇന്നൊരു നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് സ്പേസ് സമയം കിട്ടി ചേട്ടാ നമുക്ക് ഇനി രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് ഈ കമ്പനി ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ ഒരു ഗോഡൗൺ ആണ് കേട്ടോ പഴയ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഞാൻ ഒരു ടാസ്ക് കൊടുത്തു നമ്മൾ വണ്ടി കണ്ട ആൾ എടുക്കുന്ന റിവേഴ്സ് പുള്ളിക്കൊരു സംഭവം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തൊരു സ്പേസ് എന്നിട്ട് അവിടെ ഇടാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഈ സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്യില്ലേ വണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വരും ഞാനിവിടെ രണ്ട് സേഫ്റ്റി കോൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്പേസ് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ കാറും കിടപ്പുണ്ട് കണ്ട ആ കാറുകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കയറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് നമ്മുടെ ട്രെയിലർ കയറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹെഡ് തിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഫ്രണ്ടിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ മൈൻഡിൽ വേണം കാറുകൾ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എടുത്ത് വണ്ടി തിരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഒക്കെ കാറുകളൊക്കെ റോഡിലിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കാറുകളൊക്കെ കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ചിലർ വലിയ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് നിർത്തും ചിലർ വരണ കാണുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് എടുക്കും ചില പ്രായം ചെന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ തട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർക്കിംഗ് പുള്ളി ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാവും കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ കാര്യം സ്പേസ് കുറവാണ് അതിലുപരിയായിട്ട് പിന്നെ പുള്ളിക്കാരന് വണ്ടിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഹെഡ് പിന്നെ ട്രെയിലർ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതും തല തിരിഞ്ഞു പോകുന്നതും പിന്നെ ഫ്രണ്ട് നാല് ഗ്ലാസും എന്തിനാണെന്ന് നമുക്ക് വച്ചേക്കുന്നതും അതൊക്കെ അവർ ഐഡിയ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് കൊടുത്ത ഇങ്ങനെ ടാസ്ക്കാണ് വണ്ടി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഈ ഒരു പാർക്കിംഗ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ടെമ്പറിൽ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്പേസാണത് ഓക്കെ രണ്ട് സേഫ്റ്റി കോണുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കാറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി എന്താ പറയുക കൂടുതലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം മാറ്റ് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാറും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരും കാര്യം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹെഡ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകും ട്രെയിലർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ആവും പുള്ളി ഇടുവാണ് ഇച്ചിരി ആദ്യമേന ഇതൊക്കെ ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ആൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പേസിൽ ആൾ കയറ്റി ഇടണം അതാണ് ആളുടെ ടാസ്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഓരോ ഗ്ലാസും നോക്കി 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 പഠിച്ചു വേണം നമുക്കപ്പം മനസ്സിലാവും വണ്ടിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇത് വേണ്ട ഈ ഒരു സ്പേസാണ് അത്ര എളുപ്പമല്ല ഈ ഒരു കാറ് കൂടെ വാക്കിയിടായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ വണ്ടി തട്ടാറാവണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു നിലവിളി ശബ്ദം ഇടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി തന്നെ പുള്ളിയുടേതായിട്ടുള്ള ഐഡിയയിൽ പഠിക്കും അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ് നോക്കൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും തട്ടി ഒന്ന് ഈ ബമ്പറാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിലറിൻ്റെ കോർണറാവട്ടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പിന്നെ അയ്യോ അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ തട്ടും എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ പണി കിട്ടി പഠിക്കുന്നതിനേക്കാട്ടും നല്ലത് നമ്മളിതുപോലെ നോക്കി നോക്കി പഠിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ടാസ്ക് ഇറങ്ങി നോക്കി ഇറങ്ങി നോക്കി പഠിക്കണം ഈ ആദ്യമായിട്ട് ട്രെയിലർ ഡ്രൈവർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നാളുകൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ നമ്മളിതുപോലെ ഇറങ്ങി നോക്കേണ്ടി വരും അതിലൊരു മടി ആരും വിചാരിക്കേണ്ട ഒരു നമ്മളെ തിരുവനന്തപുരം ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാനക്കേടും ചങ്കയും വിചാരിക്കേണ്ട എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ തോമസ് ചേട്ടൻ നല്ല സൂപ്പർ ഡ്രൈവറാണ് കേട്ടോ പൊളി ഡ്രൈവറാണ് കാര്യം എൻ്റെ ഒരു ബിഗിനിങ് ടൈമിലൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടെ പഠിച്ചതാണ് നമുക്കൊന്നും ഇതുപോലുള്ള ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുമില്ല ഏ Very good, very good. അപ്പൊ പുറത്തു നിന്ന് വീഡിയോ ഇട് എടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുറത്തു നിൽക്കുന്നത്
വർഷങ്ങളായിട്ട് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് എത്ര എന്തൊക്കെ വലിയ വണ്ടി ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ട്രെയിലറിൽ കയറുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ പിന്നെ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈസി ആവും നമുക്ക് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കുരുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കഷ്ടിച്ച് ഗ്യാപ്പായി ട്രെയിലർ പിന്നെ ആയിരിക്കുന്ന സൈഡിലിരിക്കുന്ന തിങ്സുമായിട്ട് ഒരേറായി അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡുമായിട്ട് ഒരേ ഒരേറായി നമ്മൾ ആ പോകുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ റിവേഴ്സ് എടുക്കണം കേട്ടോ അവിടെ ഇട്ട് സ്റ്റിയറിങ് ഒന്നും തിരിക്കാൻ പോകില്ല നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആകും എങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാൽ അത് മാറി കിട്ടും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുരുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇട്ട് സ്റ്റിയറിങ് പെനച്ച് പെനച്ച് തിരിക്കല്ല് അതേ ലെവലിൽ തന്നെ കുറച്ച് റിവേഴ്സ് എടുത്ത് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കണം ഇപ്പോൾ കണ്ട ആളെ കയറ്റണാണ്ട വണ്ടി ഇറങ്ങി നോക്കി ഇറങ്ങി നോക്കി ഇറങ്ങി നോക്കി ആ കാറ് വാക്കേടായിട്ട് കിടക്കുന്ന എന്നു വെച്ചാൽ ഇത്രയും സ്പേസ് ഇല്ലേ നിനക്ക് കൊടുക്കാനാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കൊടുത്തതാണ് കാര്യം എന്നറിയോ ഇനി പുള്ളിക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതാകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വേറൊരു മനുഷ്യയില്ല നല്ല ട്രെയിനിങ് പുള്ളിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്പോട്ടാണ് ചേട്ടാ ഇവിടുത്തെ ഗ്യാപ്പ് വേണ്ട ഓക്കെ ഇതിന് മുന്നേ പുള്ളിക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഈ സൈഡ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിനകത്ത് കയറ്റി ഇടുന്ന ഒരു ടാസ്ക് കൊടുത്തായിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഏകദേശമൊക്കെ ആൾ ചെയ്തു കാര്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ റാമ്പുകൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോ വണ്ടികളും കിടക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടിയുടെ ആളെ ഗ്യാപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയോട് അത്രയും ചേർന്ന് വരണം നമ്മൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലോ വണ്ടിയിലോ ഒക്കെ തട്ടും ഓക്കെ പരമാവധി നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു സ്ഥലത്ത് കയറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മുടെ സൈഡ് നമ്മൾ കണ്ട് കയറ്റാൻ നോക്കണം നമ്മുടെ സൈഡ് നമ്മൾ ആ ട്രക്കും ട്രെയിലറും ഒരേ ലെവലിനാണ് ലെവലിലാണ് കയറി വരണമെങ്കിൽ അപ്പുറം സൈഡ് തട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആൾ കയറ്റുന്നുണ്ടോ അടിപൊളിയായിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് കയറ്റുന്നുണ്ട് വളരെ ചെറിയ സ്പൈസേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അവിടെ നമ്മൾ പുറകിലോട്ട് സ്പൈസ് ഉണ്ടെങ്കിലും തിരിച്ചോട് 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 എല്ലൊടിയാൽ എല്ലൊടിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോവും കൊള്ളാം കൊള്ളാം അടിപൊളി അടിപൊളി പോട്ട് 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 കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാറ് നോക്കണം ആ ഒരു സ്പേസിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് ടാസ്ക് നമുക്ക് ഏത് പൊസിഷനിലോട്ടാണോ ആ റിവേഴ്സ് പോകേണ്ടത് ആ പൊസിഷനിൽ നമ്മുടെ ട്രെയിലർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ തല ഹെഡ് തിരിച്ച് പിടിക്കണം ഓക്കെ ഏകദേശം എത്താറാവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി ഫ്രണ്ട് എടുത്ത് നേരെ ആക്ക് ഫ്രണ്ട് എടുത്ത് നേരെ ആക്ക് ഫ്രണ്ടിലെ ഗ്ലാസ് നോക്ക് ഫ്രണ്ടിലെ ഗ്ലാസ് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലെ ഗ്ലാസ് ആ കാറിനെ കാണാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലെ ഗ്ലാസ് നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് ക്ലാസിൻ്റെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആ പോട്ടെ 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 ഫ്രണ്ട് നോക്ക് പോട്ടെ സ്പേസ് ഉണ്ട് ആ സൈഡ് അങ്ങ് കയറിയാ ആ സൈഡ് ആ സൈഡ് നോക്ക് റൈറ്റ് സൈഡ് കോർണർ ആള് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ കയറ്റി ഇടുമ്പോൾ ഒരു പത്തും ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും തവണയൊക്കെ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ കണ്ടുകൂടാത്ത സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരിക്കലും പിന്നെ പോകും പോകില്ല എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എടുക്കില്ല ഏത് സൈഡായിരുന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കണ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇറങ്ങി നോക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡും ഗ്ലാസ് തുറന്നിട്ടിട്ട് ആദ്യമൊക്കെ റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കാവുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ഒരു എവിടെയെങ്കിലും തട്ടാറെ മുട്ടാറെ ആരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളെ വിളിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു അപകടം ഉണ്ടാവുക അതോ നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റും എസ്കേപ്പ് ആകാൻ പറ്റും കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഇരുന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഓടിക്കുമ്പോ
ഇതിൽ ഈ വണ്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ എടുക്കുമ്പം കുറച്ച് കളിയാക്കണ കുറെ പോങ്ങന്മാരുണ്ട് അവനൊക്കെ ഇത് വയറ്റിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും അവൻ്റെയൊക്കെ വിചാരം ചില ആൾക്കാരായിട്ടാണ് എല്ലാവരും അല്ല പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ഒരു ഡ്രൈവർ ഒരിക്കലും കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല ട്രെയിലറിൽ ആദ്യമായിട്ട് കയറുന്ന ആൾക്കാരാണ് സൂപ്പർ സൂപ്പർ എംബോസിഷൻ കൊടുത്തേക്കാണ് കേട്ടോ അഞ്ചു വട്ടം റിവേഴ്സ് ഇട്ട് കാണിക്കണം തോമസ് ചേട്ടോ എംബോസിഷൻ ആണ് എംബോസിഷൻ അഞ്ചു വട്ടം റിവേഴ്സ് ഇട്ട് കാണിക്കണം ആൾക്ക് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഇറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇടക് സൈഡിൽ ഒരു സൈഡ് മാത്രം ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും മറ്റേ അമരത്തിൽ അശോകന കണക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ കൊടുത്ത പണിയാണ് ടാസ്ക്കാണ് വല സൈഡിൽ ആ കാറുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കും തോമസേടൻ്റെ പാർക്കിംഗ് അല്ല അല്ല അത് കറക്റ്റാ പോണോ ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഫ്രണ്ട് എടുക്കുക ഫ്രണ്ട് എടുത്ത് ലെവലാക്കി വണ്ടി റൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഹെഡ് ഈ ട്രെയിലറിന് ഒപ്പാക്കിയാണ് ഈ റൈറ്റ് മാത്രം റൈറ്റ് ഫുള്ള് കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നിൽക്കട്ട് വണ്ടി റൈറ്റ് ഫുള്ള് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ട്രെയിലറിന് ഹെഡ് ഹെഡ് ഇടിനൊപ്പാക്ക് വായ് നാക്കും പിരിയണല്ല ആ നിങ്ങൾ ഏതാ ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്തെ ബാലഭാസ്കറിനെ പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കല്ല അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ മുമ്പോട്ട് പോവല്ലേ പോട്ട് പോട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ഫ്രണ്ടിലൊരു പത്ത് മീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ദാനം തന്നതാ ആ പോട്ട് നേരെ ആയിക്കോട്ട് തിരിച്ചോട് ഒപ്പത്തിനൊപ്പാക്കും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടേ അങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടേ ഓട്ടോ മോഡ് ഡ്രൈവ് മോഡ് ഡ്രൈവ് മോഡ് ഇട്ടാണ് ഡ്രൈവ് മോഡ് ഇട്ടാണ് ഇട്ടാ ഇനി അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റിയറിങ് ഫുള്ള് വലത്ത് പിടിച്ചാണ് ഫുള്ള് പിടി ഫുള്ള് 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 പിടി ഫുള്ള് പിടി ഫുള്ള് പിടി മുമ്പോട്ടാകല്ല് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയാണ് അതേ ലെവലിന് ആ പോയാണ് പോയാണ് ഓട്ട് പോട്ട് പോട്ട് ഇപ്പൊ നേരെ ആവണ്ട പോയാണ് പോയാണ് ഓട്ട് പോട്ട് 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 ഫ്രണ്ട് ക്ലാസ് നോക്ക് ഫ്രണ്ട് ക്ലാസ് ഫ്രണ്ട് ക്ലാസ് നോക്ക് ആ പോട്ട് എന്തിനു പേടിക്കുന്നത് ആ ആ ഇപ്പൊ നേരെ ആവണ്ട ഇനി വേക്കെടുത്താണ് ഇനി അവിടെ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ബാക്കില് ഫ്രണ്ട് നോക്ക് ഫ്രണ്ട് നോക്ക് അടിപൊളി അടിപൊളി ആ സൈഡ് നോക്കണേണ്ട നിങ്ങൾ ആ സൈഡ് നോക്കിയില്ല അങ്ങനെ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ സൈഡ് നോക്കണം കോർണറൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കട്ടികളെ കാണും ഇത്ര പൊക്കത്തിന് അവിടെ ആ കൊള്ളാം കൊള്ളാം നേരെ ആയിക്കോട് നേരെ ആയിക്കോട് എനിക്ക് പക്ഷേ ആൾ വിവേചനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ആദ്യം നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങിന് വന്ന വരുമ്പോഴേ ആൾ എടുക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ലെവലാണ് നോക്കിയത് കേട്ടോ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ ഭയങ്കര വീക്കായിരുന്നു ഇതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ആളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പരമാവധി സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും എന്താണ് 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 പിന്നെ അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇറങ്ങി നോക്കണം ചേട്ടാ നമുക്ക് നൈറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ആ ഈ ബൾബില്ലേ ബൗണ്ടറിയിലാ ഈ ബൗണ്ടറിയിലെ ഈ ലൈറ്റ് ഇത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഇത് കാണാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ കൂടെ കാണുമ്പോൾ വൈറ്റും പുറകിൽ റെഡും ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചേട്ടാ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകണം അത് കത്താത്ത ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ആക്കുമ്പോൾ ഇത് കത്തും ഇനി സ്പേസ് ഉണ്ട് കണ്ടോ നാലഞ്ചടി ഇനിയും ഇങ്ങോട്ട് വരും പുറകിലോട്ട് ഹൗ ഡു യു ഫീൽ ആ പിന്നെ അല്ല നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ചൂട് ചായ പിടിക്കണം പരിപാടി ഇറക്കട്ടെ പരിപാടി ഇറക്കട്ടെ നമ്മൾ ഫുള്ള് ജോളി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ ഈയൊരു ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവൻ പുള്ളിക്കാരൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക്
ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ സച്ചിൻ ബ്രോ വന്ന് വേറെ പിന്നെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ പരിമിതികളുണ്ട് ഏട്ടാ ഏ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് പിന്നെ തോമസ് ഏട്ടോ തോമസ് ഏട്ടോ ഇവിടെ നിന്നേ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴേ മാക്സിമം ബാക്ക് പോയിട്ട് ഒറ്റ അടിക്ക് ഫുള്ള് കട്ട് ചെയ്യല്ലേ കാര്യം ആ സൈഡിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിടിക്കും ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ട് അനക്കി അനക്കി സ്റ്റിയറിങ് തിരിക്കുക നിർത്തി തിരിക്കാതെ ചെറുതായിട്ട് ആ പോട്ട് പോട്ട് ലെവലായിക്കോട് ഇത് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്റ്റിയറിങ് നേരെ ആക്കണം രണ്ട് ഹെഡും ട്രെയിലറും രണ്ട് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം കൊണ്ടുവരിക അതാണ് നമ്മളെ ടാർജറ്റ് ആ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് പോട്ട് 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 ഫുള്ള് പുള്ളി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇട്ടോണ്ടിരിക്കാനുള്ള ടൈമും ഇല്ല എം ബി ഇല്ല ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു ഇപ്പം നമ്മളൊരു ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പുറത്തു നിന്ന് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ നമ്മുടെ ചങ്ക് ബ്രോ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് പോവുകയാണ് എന്താണ് കേട്ടോ നോക്കാനാ ഓ വാ മൂല ഒടിച്ചു നിർത്തി കളഞ്ഞു വാ തച്ചമാര് പോലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് 10 രൂപ 10 രൂപ ദാസ ഇറങ്ങി ആ തടിയൊക്കെ അങ്ങ് ഉഷാറായി കേട്ടോ വാ 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 സൂപ്പർ ഓടി വാ എടുത്തു നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മടുപ്പിക്കും ഞാൻ വണ്ടി കിട്ടുന്നതിനുള്ള പരാതി അങ്ങ് തീർന്നില്ലേ എപ്പോഴും ചേട്ടൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇടുന്നോ അപ്പം നിർത്തും ഓക്കെ ഓ സൈക്കിളിൽ രണ്ടെണ്ണം പൊളക്കണം നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഒരു ജംഗിൾക്ക് അന്തർ ഹേ കാട്ടൻ്റെ അകത്താണ് കേട്ടോ കമ്പനി വിചാരിക്കുമ്പോൾ അത്ര ഈസി ഒന്നും അല്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കൊടുത്ത ടാസ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇത്രയും തിങ്സുകൾ സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് കൂടെ കൊണ്ടു വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് വണ്ടിയായിട്ട് ഇടണം ഒരു ട്രെയിലർ ഡ്രൈവറായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വർക്ക് ചെയ്യണവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഈസി ആയിരിക്കും തുടക്കക്കാരൻ എന്നുള്ള സംഭവം തുടക്കക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്യണത് ഇത് വേറെ ലെവലാണ് ആൾ അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വണ്ടി കൊണ്ട് റിവേഴ്സ് ഇടാനൊക്കെ നിങ്ങൾ പണി ജോലിക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് ഇടാനൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴും കറക്റ്റ് ഇടാൻ പറ്റില്ല ആരും നെർവസ് ഒന്നും ആവില്ല ഏട്ടാ എല്ലാവരെയും തുടക്കം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയും പലപ്പോഴും പറയും പോലെ എല്ലാവരെയും തുടക്കം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ ഫീൽഡിൽ ആരും നെർവസ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല ഇറങ്ങി നോക്കുക കയറുക ഇറങ്ങി നോക്കുക കയറുക മാങ്ങ പറയും ചെളി കുത്ത് എന്തായാലും തോമസ് ഏട്ടൻ പുള്ളിയുടെ ഡ്രൈവ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് പരിശീലനം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് കാര്യം ഞാൻ പുള്ളിയെ ഇതുപോലെ കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളിയെ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമായി വരുന്നു ആളെല്ലാം കൊണ്ടും അടിപൊളിയാണ് ആൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രിപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ഏതൊക്കെ രാജ്യത്തൂടെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് മാപ്പൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ആൾ പരിശോധിക്കും പിന്നെ എന്താ പറയുക അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതായാലും ശരി കമ്പനികളുടെ റിവ്യൂസ് നോക്കാനും കമ്പനികളുടെ സംഭവങ്ങൾ നോക്കാനും എല്ലാം ആൾ പുലിയാണ് ഇതിന് മുമ്പ് പിന്നെ ആൾ ഡെലിവറി ഫുഡ് ഡെലിവറിയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അതും ഞാൻ തന്നെയാണ് അന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് പോസ്റ്റ്നാനിൽ വെച്ചിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ഏട്ടാ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് എടുക്കുക പോവുക അപ്പോൾ ഓക്കെ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ശുഭ രാത്രി നേരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു പുള്ളിയുടെ പ്രാക്ടീസ് കണ്ടിന്യൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഈ നമ്മുടെ ഹെഡില്ല ഏട്ടാ ചേട്ടാ ആ കാറില് ആ കാറിൻ്റെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം എത്തി അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ അവിടെ സ്പേ സേഫ് ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്തോ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് ക്ലാസ് നോക്കിയാൽ കാറ് കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശങ്ക് ബ്രോ വിജയകരമായി ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चेटा नि नाम इन्ले रामो आम पार नाला नंबर कटो वेरटटी रामाट ना लोड अणलोड टाइम आई वो पुलिकारीब फोर पर वन टू थ्री फोर ना टाइम नयन ओ क्लो ओपिया अणलोडी अड़ा पड़ा तेली तेली ना हईट ना कूड़ा हईट कूड़ा ना ट्रेलर पुगे पों नाब कदल अगे ट्रेलर ता वह अगर मड्गार्ड का मड्गार्ड आ बोक्स क्यों ई मे बैकिल वैसे ता तटू अब ना श्रद्धि अगर ना पुंजा इन इन चरी पदल ना ट्रेलर पे फ्रंट पे डीसल टांगी तटान्ल चांस अब इतना कैटा श्रद्धि वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड पंदी नमकसीम पंदा पर लिमिट सूहतु अ मोलोट पंदेमें सर्फेस आदल इन कईट ना कह अत्र पंदू डोर ओपन आक आद्य डोर ओपन आरग पी चेर वे कुछ क्या वीडियो वि मोश मकल तुरंत पंदर अणलोक पंदम ना ट्रेलर कॉणी इलावी वन कोणी आगे अलसा कोलसाई तोमस कलचानी वलिपरे वन परचंगड़ा एंटी मरी कोणी इन ना लोड पगुदे ना वर्किंग टाइम कई अब रुप डबि क्रू आईटे नो मणिकूर ना वर्किंग टाइम वी ए टाइम तोटक टाइम अब इन नापने मूं मुकाल करक्ट इत मूर आवा अगर पगति और मुकाल वे नोडिंग निर्ती अल तो निर्ती बाकी 
ബാക്കി നിന്ന് നാളെ ഇറക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഏ ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ യാണി ഇരുന്ന കേട്ടോ യാണി നമ്മളെ കയറേണ്ടല്ല ലാഡർ അത് ഇളവിയും കയ്യിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ബേസിൽ പോയിട്ട് റെഡിയാക്കണം ചേട്ടൻ കയറോ ഓ സൂപ്പർ ഇത് ഇവരൊരു എന്താ പറയുക അവർ ലോഡ് ചെയ്തത് ഒരു ഭയങ്കര കണാ ഗുണമുള്ള ലോഡ് ചെയ്യപ്പോൾ ആയിപ്പോയി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇവന്മാർ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് വാരി അടിക്ക് നിറച്ചോണ്ട് വന്നു ഒരു ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനും ഫ്രിഡ്ജും അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ തലകുത്തിയൊക്കെ നിർത്തിക്കൊണ്ടാ വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ അടുത്ത ലോഡ് പോളണ്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ തോമസ് ചേട്ടൻ റിലീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നമ്മള് ചേട്ടാ വലത് സൈഡ് ഒന്നും കൂടെ ചേർത്ത് വയ്ക്ക് വലത് സൈഡ് ഒന്നും കൂടെ ചേർത്ത് വയ്ക്ക് കോൺ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോ ഇങ്ങനെ വല വലത്താട്ട് പിടിച്ചാൽ മതി സ്റ്റിയറിങ് വലത്താട്ട് പിടിച്ച ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഓക്കെ സുഹൃത്തുക്കളെ ബായ് ബൈ 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 ബൈ